നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം തരത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്നുമുള്ള അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ നാല് യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയ കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് യൂണിറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി അതോടൊപ്പം നിരവധി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നേരെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ വൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് എന്ന യൂണിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വൻ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് കുറേ പുതിയ വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന യൂണിറ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് താപകിരണങ്ങൾ അല്ലെ ഹീറ്റ് റൈസ് അല്ലെ താപകിരണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് താപകിരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റൈസ് ആണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് ഉത്തരം ഇതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് നമ്മള് ഐ ആർ റേസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഐ ആർ കിരണങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കിരണം ഏതാണ് ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കിരണം ഏത് ഉത്തരം അൾട്രാ വയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ നമ്മൾ യു വി റൈസ് അല്ലെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സെയിം തന്നെയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് നമ്മൾ യു വി റൈസ് യു വി കിരണങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ദൻ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രകാശം അല്ലെ ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഒപ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ദൻ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പ്രകാശോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏത് പ്രകാശോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം സോളാർ സെൽ അല്ലെ നമ്മൾ വീടുകളിലും മറ്റുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് സെല്ലുകളാണ് ആ സെല്ലുകൾ പ്രകാശത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈദ്യുതി അതിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ദൻ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ വേഗം എത്രയാണ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ ആ വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ വേഗത എത്രയാണ് ഉത്തരം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ വേഗം യാന്ത്രികോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഇത് മറിച്ചും തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് യാന്ത്രികോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം അതോടൊപ്പം വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം യാന്ത്രികോർജം അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതെന്ത് ചെയ്യാ യെസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ഉത്തരം ഡൈനാമോ ഓക്കെ ഡൈനാമോ ആണ് ആ ഉപകരണം ദൻ അതേപോലെയുള്ള ചോദ്യമാണ് വൈദ്യുതോർജത്തെ യാന്ത്രികോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം അല്ലെ അതായത് വൈദ്യുതോർജം ഇലക്ട്രിക് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ഉത്തരം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഓക്കെ മോട്ടോർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ദൻ വൈദ്യുത ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് ഇങ്ങനെ അതായത് വൈദ്യുത ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് ഉത്തരം ഇതാണ് ടങ്സ്റ്റൺ അല്ലെ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആ ടങ്സ്റ്റണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് വയറിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് വയറിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം തന്നെയാണ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ് ഓക്കെ 
ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും സങ്കരമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് വയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ വോൾട്ടത ഉയർത്താനും അല്ലെ വോൾട്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഉത്തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും അതോടൊപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടത ഉയർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ അല്ലെ താഴോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോൾട്ടത താഴ്ത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഉത്തരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ദൻ നേരിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാനുള്ള ഉപകരണം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ചെറിയൊരു ഉപകരണമാണ് അല്ല നമുക്കൊരു സൂചി കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആ സൂചിയുടെ ചലനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നേരിയ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൂടി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഉപകരണം ഇതാണ് ഗാൽവനോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ ഗാൽവനോസ്കോപ്പ് ദൻ ഇന്ത്യയിലെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമാവുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടത എത്ര ഇന്ത്യയിലെ വീടുകളിൽ ലഭ്യമാവുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വോൾട്ടത എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഓക്കെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടത എത്രയാണ് ഓക്കെ ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടത ഉത്തരം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് അറിയാനുള്ള ഉപകരണം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമ്മളെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് ഓക്കെ വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് അറിയാനുള്ള ഉപകരണം ഉത്തരം വാട്ട് അവ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും വാട്ട് അവ മീറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം കണ്ടെത്തിയതാര് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹു ഇൻവെന്റഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം മൈക്കൽ ഫാരഡെ ഓക്കെ മൈക്കൽ ഫാരഡെ ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഓക്കെ എൽ ഇ ഡി നമ്മളെ വീടുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സുപരിചിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൽ ഇ ഡി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എൽ ഇ ഡി ഓക്കെ ഫുൾ നെയിം ഇതാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ദൻ ദ്രാവക ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജിയുടെ പേര് എന്താണ് അല്ലെ നമ്മളെ ടി വിയിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സുപരിചിതമായ കാര്യമാണ് ദ്രാവക ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജിയുടെ പേര് അല്ലെ ഉത്തരം ഇതാണ് എൽ സി ഡി ഓക്കെ മാറിപ്പോകരുത് എൽ ഇ ഡി അതേപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എൽ സി ഡി ആണ് അല്ലെ എൽ സി ഡി ടി വി ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയമാണ് ഇനി എൽ സി ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ദൻ ദൻ നോക്കുക നമ്മൾ സെല്ലുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതിൽ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ ചേർന്നത് അല്ലെ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ ചേർന്ന നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേര് തീർച്ചയായും ഉത്തരം ബാറ്ററി ദൻ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളിൽ നിന്നും വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച് ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഡാഷ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകും ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകും അല്ലെ അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂടുകയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആ ഉപകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഉത്തരം ഫ്യൂസ് ഓക്കെ ദൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്യൂസ് സംവിധാനമാണ് ഡാഷ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫ്യൂസ് സംവിധാനമാണ് ഡാഷ് എന്താണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എം സി ബി അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എം സി ബി പഴയ വീടുകളിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ
സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ചോദ്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതും നിങ്ങൾക്ക് മാറി പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചോദ്യം എർത്ത് വയറിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം വിച്ഛേദിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ഓക്കെ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സംവിധാനം താഴുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഇ എൽ സി ബി എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ഇ എൽ സി ബി എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ദെൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്യൂസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹക്കൂട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്യൂസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹക്കൂട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം വെള്ളി ചെമ്പ് ഇയം ഓക്കെ വെള്ളി ചെമ്പ് ഇയം ദെൻ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളും അതോടൊപ്പം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളും ഇതിൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ഉത്തരം ഇൻസുലേറ്റർ അടുത്തത് സെയിം തന്നെയാണ് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒന്ന് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇൻസുലേറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ കണ്ടക്ടർ ദൻ ഒരു സർക്യൂട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തല്ല ഒരു സർക്യൂട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തല്ല ഉത്തരം ഒരു ചാലക കമ്പി വേണം ദൻ ഒരു വൈദ്യുത സ്രോതസ് വേണം ചാലക കമ്പിയും ഒപ്പം വൈദ്യുത സ്രോതസ്സും നമ്മൾ കുറേ ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ച് ചേർക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ചിഹ്നം എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ചിഹ്നം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം കത്തുന്ന ബൾബ് ഓക്കെ കത്തുന്ന ബൾബ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഓരോന്നും എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ വീഡിയോ കാണുക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊര